では食べたい食の番組進めていきたいと思います進行を務めさせていただきます向井千恵とはい松井ですよろしくお願いします,しします今日は、えー、香川県高松市塩野江町の田舎イーナーカンパニー代表の藤川博之様にお越しいただきました藤川さんよろしくお願いしますはい藤川さんよろしくお願いしますお願いいたしますまず早速なんですけど自己紹介と事業内容とお願いしますはいえー、私はもうずっとあの藤川牧場牧場を経営してもう三十数年やってきて、うん、もうぼちぼち後継者に譲る時期かなと言うんで三年前に、えー、牧場を譲って、うん、でまあ自分の生きがいとしてやっぱ前からこだわりこだわりというもう、うん、牧場からのこだわりの精神をまあもう一つもう一遍新しい何かをというんで、うん、で、当初、その、どぶろくで村をこうしようというんで、うんえー、やろうということで、やり始めて、うん、それで今は、どぶろくと甘酒と、甘酒の、えー、キャンディー。うん、からつい、つい最近思うことなんですけど、あのどう言いますかあの生きた生きた酵母そのままの甘酒を出したら面白いんじゃないかとそういうのを、うんまあ、これから手がけていきたいなとうん生きた酵母の甘酒っていうのは普通の甘酒とはまたうんあのー、販売面とかいろんな問題があるんですけどやっぱり、うんあの甘酒をそのまま、うん、あ作って飲んだら、うん、10日間ぐらいは持つんだけど、うん、10日以上になるとやっぱアルコールが出て、うん、甘酒はノンアルコール甘酒であって、うん、アルコールが出たら今度ドブロクのブルーに入ってくるという、うん、それでちっちゃいお子さんとか、うん、あのアルコールを飲みに行かない人は、うん、当然飲めません。うんうん、だからそれを、まあ、冷凍にすることによって酵母を寝さすと、うん、それで解凍したらまた酵母が生き返ってくるとそれを飲むことによって成長作用とか美肌効果とか、うんまあ、いろんな効果が出てくるとだから作りだけをいつも飲,む飲める状態それから今、うん、あの市販されたものは全部一応あの。加熱ししてて殺菌してありますそれはどうしてやったらあの生きた天敵と言われるそのブドウ糖に変わりはないんやけど酵母が死んどる、うんうん、だから腸内へ入っても酵母は当然死んどる、うん、ただしその健康状態のブドウ糖を、うん、吸収する面においては変わらないけどそこがまた違うと思う。それを、うんまあ、本当のどう言いますか体に優しいか、うんかそれを消費者の皆さんに届けて健康になってもらいたいっていう、うんまあ、それがその一番の目的というか、うん、これからやりたいところと、うんまあ、そういう感じです、うん、今日商品も持ってきていただいてますけど一応こう,、ね、こういう。感じで、はい、こっちが冷凍の、ね、冷凍、今これ冷凍してます。うんうん、で、これあのやっぱり販売面で問題があって、うん、やっぱりこういう商品だとやっぱお客さんの目に届くし、冷蔵庫の陳列のケースに入ったけど、うん、やっぱり冷凍もんとなると、うん、やっぱ上から覗くとか、オープンショーケースでもまあちょっとこう見づらいというか、うんうん、そういう点でちょっと難点があるけど、うんうん、まあこだわりを持って。えー、皆さんに分かってもらえたら、うんうん、それがもっともっとこの健康にいいんじゃないかと、うん、冷凍コーナーに甘酒があるって思いませんもんね,いいね<笑><笑>この冷凍のやつは生きてる状態あこれは生きてますこれ生きてるんですね、はい、うん価値ありますねでまあ冷蔵庫で冷凍,あの冷凍で一晩かけて、うん、あのしてもらって、はい、それでやっぱりあのカロリーが高いもんやから、はい、いっぺんに例えば 200cc 飲むんじゃなくして、うん、腸の中へ常にその
コースを入れてやるというか、うん、生きたコースを入れてやるっていうことによってその腸内細菌のバランスが良くなるっていうか、はいはいうん、真ん中にあるのがジャムですか、うん、これはこれから、うん、その毛がけようとしたのこのジャムです、はいはい、でまあこれはこんなデザインでいこうかなというんで今、うんうん、あまだ進行中です,あです、ねまあ、試作品は一応できて、うんうん、まあこれちょ,ちょっと色がもう少し薄いんですけど、うん、そうこういう感じで予定ではいつ頃なんですかもうラベルの印刷ができたら、うん、もう間もなくもう一ヶ月もしたらお店に並ぶ、うん、デザインもおおむねできた時に並ぶだろうと思いますうそうなんですね、はいこれはパンとかクッキーにつけて食べるようなイメージですか。美味しいやそれは。えー、<笑><笑>いや結構やみつきになると、はい、今まで僕らまあその人その人だけどヨーグルトちょっとつけて食べるとかいろいろしたけど、結構ジャムつけたらもう甘さも結構濃厚やし、うん,うんあこれはいけるなと。なんかあ甘酒って健康にも効果がいろいろ。本当悪いとこないっていうぐらい、うんえー、ダイエット効果はあるし腸,腸の細菌の関係はいいし、うん、よく寝られるしとか、うんうんうん、もう大事よな疲労回復生きた点的、うん、これも一番やがな、うんうん、女の人本当に喜ぶと思いますよ、うん、甘いのにダイエットに効果があるんですね、うん、でもやっぱり、うん、適当な量でないとな。まああのまあいろいろみんなやってますけど、一、うん、日に例えば八十 cc から 100cc ぐらいとかな、うんうん、毎日飲むと、うん。それがやっぱり大事なことで、うん。この小さい方でどのくらい入ってるんですか？これ 200cc。うんうん、これもこれも 200cc。うんうんじゃあこれ二三日かけて飲めばちょうどいいぐらいっていうことですかね。そうそううん、これ一本飲んだらおそらく、うん、まあ僕らも含めてやけど一、うん、本飲んだらもう昼は抜きでもいける、うんうん、ぐらいお,お腹の持ちがいいというか、うん。だから最近僕らなんかもうご飯食べるとこれ一本ポッと飲んで終わり。<笑>あのまあ私業者さんと卸と両方一挙なんですけど、うん、まああの例えば道の駅関係高松の道の駅塩の駅とか,、うんうん、か江南の道の駅とか、うんうん、それからあの高松群れの、うんうん、な群れの源平の里とか、うんはい、それから前山だろうともうぐるっと思って。その間に松井仁さんとか立林公園とか、はい、久本さんとかそのとこでずっとおろし持ってそれから農協の山直とかねうん、うん、いろんなところでスーパーで見かけたことがあるような気が、うんはいうん、真ん中さんとか木村さんとか、うんうん、多分真ん中さんは大きいところにポンポンと置いた、うんうんうん、ここでも結構よさばけようというか本数でよみたいなそれからイオンさんとかな、はいうん、もうメジャーですねそこまでいっちゃったらね,ね、うん、アイスキャンディーが気になりますあちょっと食べさせていただきましょう,<笑>う食べてみるわ<笑>いいですか<笑>あのこれ,これはもうあの、はい、甘酒そのままの,、はい、あのとこれがあの和三本入りおすすめは女の子で甘,甘いスイートだったらこれあのお三本の方がキレがええし、じゃあこちらいただきます。うん、じゃあ後よろしくお願いします。はい。はい<笑><笑>はい